Dorin. Dorin. <laughs> unajua bosi kuna wakati unakuwa na masiara sana unajua nikikana wewe mara nyingi unapendaga kuniingizia maswali maswali na maneno ya kichokozi chokozi ah kwa nini unasema unataka kuja kuoa swahili ni kwetu wakati ukifika takujuza vizuri ila unakuwa unapapala punguza mukali unajua kwa mimi nilivyozoea ni mara chache sana watu wenye pesa na wenye hali nafuu kidogo katika uwezo wa kifedha. Yaani mara chache sana kuja kuua uswahilini. Yaani nilichokizoea mimi na ninachokijua mimi watu wana namna kama yenu. Wataka wanawake wenye elimu nzuri, wenye kiwango cha pesa, wenye maisha mazuri ndio wanakwenda kuua. Sasa bosi na kushangaa bosi kia nataka kuja kuua uswahilini jambo la kushangaza. Ni kweli lakini kwa mimi niko tofauti na wao. Haya <laughs> bosi bana mimi nisikuchunguze sana. Eh? Ngoja kuniambia bana unanipeleleza sana. Na wale jamaa vipi ulishowatumia eh? Sime. Ah, wale niliotumia muda ila hapa na malizia tu kuna document moja na jeshi ya nika kwa nana. Mm. Bwana inaniuliza kichwa. Bas sawa. Mwasi. Samani lakini kama ndakuwa nimekosea pesa za biashara gani kwa sababu kumbi wako kwa kama wewe inanishangaza sana <laughs> baby mimi nina kazi maalum ambayo mimi naifanya ila tu najishughulisha na vikazi vidogo vidogo ambavyo vinanisaidia hata kupata kula na mahitaji mengine tofauti tofauti yeah. na kuhusu hivi tunavyoviona umdani hamna kitu hata kimoja ambacho nimenua hivi ni vitu vya urithi kutoka kwa marehemu bibi yangu baada ya kukumbwa na mvua na walipata mafuriko kule maeneo ya bonde la Msimbazi jangwani. Kwa hiyo nilipata nilipata taarifa nilipokuwa shule na ilinibidi nirudi. Kwa hiyo nivurudi nilimzika bibi yangu na wasamaria wema ambao walikuwa kivengala vitu vyangu alinikabizi na diwani alikuja ndio nilinigeia la kupanga hapa kwa mwaka mzima. Yaani ndio mmeneka mjini mpaka wanavoniona hapa dakika hii. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Kwa hiyo inabidi niame kule. Yaani inabidi niame sina ujanja tena. Kwa sasa hivi maisha yangu ndo naendeleza nikiwa hapa. Yaani ndo hivyo najishughulisha na vikazi vidogo vidogo. Kwa hiyo ndo maisha yangu hivi ndo ninavyoishi. Nikipata na kula, nikikosa na lala. <laughs> Pole sana. Asante. Lakini ndo mitiani yetu sisi wanadamu. Mbele wao nyuma sisi kwa hiyo kuwa na amani na wale usijali kukumbuka sana nini ah ni mambo ya kawaida kila binadamu anazaliwa na atakufa ya tuna pingamizi aina yoyote ila kwa kukuhakikishia 
tuko pamoja mimi na wewe na usijali labda una tatizo hili 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 liwe la mchana au usiku anytime niko tayari kukusaidia wala usijali Asante baby yani sikujua kama utakuwa na hekima za hivyo Ni kweli lakini sisi tumeumbiwa nyinyi na nyinyi ndio maua yetu Hivyo ndio ninavyotakiwa asante sana Sijali Tumezaliwa kwa nyinyi Karibu shoga yangu. Asante mpenzi. Aniambiwa unajipia gani maki mwachumvi wewe na kujua mwenyewe? Asa ewe kwa unavyomjua mwachumvi, atakosa mpya kweli? Ehe, anipe mpya. Eh, zimejaa tele ila leo nimekuja na moja. Mm-hmm. Bongera bwana kumbe hapa alikuja. Hata kuniambia njoo mwana shemeji yako. Sasa <laughs> Mungu za bali mstaafu. Hey. <laughs> wa bali wa kujitegemea wamemuona. Kaniambia mwachumvi unalo shoga yako mwasi kiswaswadu bungira bwana limeingia akasema mm yule dogo wangu wewe mkoja kwanza nikamuulize kweli au ana msingizia jamani mm. eh sabia tena swa hii mtu akunyimi maneno mama chakula uvunguni ila maneno kedredi <laughs> anaachia akia mungu make mtau mwachumvi atati <laughs> nikustopishe kwanza mimi nani mwasi kisosodu kama kawaida yangu unavyojua. Mm-hmm. Kwa hapo amna cha kuuliza nini? Yaani usuulize makofi polisi huko mama. Hapa kaja mtu kama kawaida yangu unavyojua shoga yako. Naitwa Gusa unasi shoga yako. Mtu kaja kajirengesha kanasa kwenye mtego. Kaja hapo kapa kigari lake kaingia yeye akiingia huko msunajua tena kisha ni Gusa kanasa bebe bebe ni kwanza. Ana gari. Ah, chezi ya mwasi wewe. Ila tuache utani mwasi. Ulipoenda na mimi unipeleke. Akia hey! hmm. jamani. Maana hey! sio kwa nyota kung'aa hivyo, yani hey! hapo hapo. Tatizo lako ni moja. Na kwambie shogangu kaa ngufundi ngupe mawili matatu utaki unataka nini? Sasa eh mwasi ngoja nikwambie. Wewe unifunda mimi au mimi nikufunde wewe? Hivi ulivotoka kwenu kule na mgari wa Korosho sio wa mkaa alipokea nani mjini? Nani alipokea mambo ya huko ya mjini yote? Papa sasa ndio na jeto lako mosi wewe unanichapa mimi sasa hivi ndugu wako ngoja ngoja hapo hapo kuulizi nimekuja umenipokea mwachumvi na begi langu sikatai shogangu nimetoka tanga huko nimeja kutafuta maisha Dar es Salaam sikatai lakini bingu wa masuala ya mapenzi nani kati yangu mimi na wewe hivi mwasi kujika za mwako wote mizungu yote kila kitu kukuonesha leo hii tu unataka kushinda nami mimi na yeye nani mkali mwasi Bana, Swali hilo tuwaulizwe na ume tunaotembea nao. Sio tuulizane mimi na yeye. <laughs> eh mpenzi. Ah, Unajua kwa nini nakwambia hivyo? Eh eh. Wewe unaweza kuona inaitwa guest la mwanzo ninafuatwa mpaka hapa. Yeye ndio anafanya kupisha na kitu kama wewe ningeo. Kwa hiyo ningeo. Sasa ku unaona sifa baya mtaani. Mimi mwanzo hapa. Uko mbali. No. Mimi mama bajeti kwa unavunjiwa yule la kwa na guest si bwana nipe mimi nikatumie. Nikae hapa mm. nimekujua kwa nifanye nipike ni ile. Kuliko kuna guest 10 kuna 5 nani anataka? Mm, hiyo bukujero. Hamna bukujero. Sasa umepanda bei. 10000 tena. Dori mkamba. Bwana kwa jeuri sana. Uwa mliki. Eh? Tatizo nini? Alafu Mimi ni wewe katika nyumba, nani mwanamume? Basta. Kama mimi unisikize kwa makini. Mimi sijaolewa ndani kwa ajili ya kuja kukudumia wewe. Nimeolewa ndani kwa ajili ya kutunza heshima ya familia yangu pamoja na jamii na ulizunguka. Huduma ninazo kupo tukiwa chumbani zinatosha sana. Huduma gani nyingine unataka kutoka kwa mdada kazi si upo? Mimi ni malikia mdani. Na sio kijakazi wako. Wewe vipi? Hebu niambie mpenzi wangu, uzoefu katika swala la mapenzi umejifunza wapi au umesomea wapi? Kwanza 
anajitambua afu pia anajikubali na najua mimi ni nani na nipo duniani kusababu gani kutokana na jinsi yako mengi na kufanyia katika mapenzi wala sijasomea au kusubiri mtaji kunifundisha kujiongeza tu na kucheza na akili ya mwanaume kama wewe unajua wanaume wana mahitaji mengi sana kwa wanawake zao japo wanawake sometimes wanajifanya wanajisahaulisha na wanadharau mambo muhimu sana ya kuwapa wapenzi wao na ndio mwisho siku pekee hata mwanaume kuchepuka kwa sababu waswahili husema asira ya mkizi na fuko nguvu kama hivi mimi nipata nafuu ya kuwa na wewe kutokana na asira za uliwahi kuwa naye ndio hivyo na ninachoamini hakuna penzi jipya bila penzi fulani kuwa na migogoro au kuvunjika kabisa mas yani sijategemea kabisa binti mdogo kuwa na maneno ya busara kama hayo na sijui nilichelewa wapi ndio hivyo maana Mungu so so mtu wa kugari kai chumvi Shemeja wangu anataka kuja kwa hapo fanye uende. Emrudia. Mwanza wangu sio kwambia fanye uende Shemeja wangu anataka kuja. Sapo tuna maswali mengi ya nini? Hata kuongea tujaongea shoga yangu na niambia niende. Hata kama mwasi, Shemeja anakuja ndo vizuri na muona. Nini? Na muona. Wewe si ndani yeye. Umeona nani? Shemeji. Yaani wanangu mimi hapa aje hapa au muone. Kabisa ngwaachie machumvi wenu ninavyokujua mimi ni mwache bwanangu aje ukae kabisa unamwangalia Shemeji. <laughs> Tupigane patrol za juu kwa juu. <laughs> ah ah mwenzangu. Sasa mwasi mimi nikuuliza. Wewe unachoniofia mimi nini? Nikimwona Shemeji, nitamgondoa au nitamfanya? Mimi sikujui wewe. Wewe mgeni kwangu. Ha mimi nimefanyaje machumvi mimi? Wewe machumvi mawabudani. Wewe <laughs> fanya uende hapo sitania kabisa. Kisa jani mimi kuambia bonge la jibamba lina midevu ndio nataka ubaki tena hapa usiende. Na umelala na kulala. Na kumbe nifanyeje? Namsubiri wewe bonge la bwana shemeji yangu. Yeye ndio wako ndio lipo hapo tu mwachumvi mwenzio hajui kama na familia hapa mjini. Yaani hajui kuhusu mwasi sio ndio kisoswadu sio anafunda hapo yani hizo habari hazijui. Yaani hajui chochote. Sasa akija kikukuta hapo nataka uniharibie shoga yangu. Kwa ni mwasi. Wewe sikudanganya huyu ndugu yangu kijiji kimoja. Taja huko mjini tumekutana. Unashindwa kusema hivi? Shoga jishikilie sio vizuri. Shemeji aje hapa mimi nimuone. Haka. Mwachumvi shoga yangu mwezo sijamwambia kama nina marafiki mimi. Yaani hajui chochote kuhusu mwasi. Sijui ndo kisoswa dumta huu. Sijui ndo mfundaji wanawake hajui. Hata ngoja ngoja. Aje hapa kukute hata nifikiriaje mimi na najua sina ndugu hapa mjini. Nikuulize kisosa duwe, shida nini mimi kumuona shemeji nitaondoka naye au nitambandua useme nitamtoa midevu sijui kama wanavyosema na midevu sijui au mimi nitamfanyaje na midevu ndo naipenda maki kalawi ndevu wana ndo maana umtaki na ndio maana wewe wewe na midevu shoga yangu hapo umelala na kulala na nakwambia fanye uende subiri afu tukio tukio tunaongea mimi nayo usio usipenda kumtaja hiyo takataka na tuachane nayo bwana niambie nikufundisha kitu gani hapo cha maana cha haraka haraka uende sasa ni unanifukuza au sikufukuzi sasa mimi nikufukuza yeye pacha yangu eh mwasi mimi udugu wako kumbuka eh lo yeye tinenda baby anakuja sio mume wangu acho gangu mama ule mjeni mimi 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 nakujua sijaolewa lakini ndio hivyo acho gangu sio najua mimi kisosoadu ndio kazi yangu hapa mjini nenda sasa tukuta wili mwisho siko badilishe maamuzi ya kuchukue na wewe upe wako fanya uondoke kwa kuma la ofia ilangi ilangi acho gangu madukani inauza ukitaka sikutegemea kabisa kwa mahaba ulionyesha yaani kwa umri wako wewe na mapenzi ulionyesha msichana wachache sana mimi vile vitu vya kawaida sana. Unajua nini? Mm. Mimi ni mwanamke ninajitambua pia, ni mwanamke ambaye najielewa sana. Kwa hiyo hivi vitu vya kawaida sana. 
afu vitu vya kupita. Yaani kama movie ndio kwanza trailer. Movie yenyewe ipo njiani na kuja. Kweli. Kweli nakwambia. Siamini. <laughs> Ndio hivyo inabidi uamini. Umefundishwa na nani? Mimi nifundishwa na mtu baby. Hapo kweli umecheza na akili yangu. lazima niseme asante na kama sijasema asante nitakuwa sijakutendea haki kwa umri kwa umri wako na vitu ulivyonionyesha yani i swear sijui ni aidi kitu gani kutoka kwako labda ni nini unataka nikufanyie yani mimi sitaki chochote yani mimi nahitaji tu kweli kweli Lengo langu mimi mimi na wewe tuemke na mume. Yaani ni kuoe ili uemke wangu tutengeneze familia na tufike malengo yetu. Tunajua sisi kwanza ni vijana. Isifike hatua tushafika wazee. Umeona bana mimi sijaoa wala wewe hujaolewa. Unaelewa? Kwa hiyo niamua kuite tukae kama hivi tuzungumze ili tufike malengo yetu. Kwa wale ndo unaona umeongea ni kitu cha maana. Katika maisha yako Machungu. Kwa nini unasema hivyo? Sikiliza nikwambie kalawi. Toka tunaanza mahusiano mimi na wewe. Lazima unanijua kabisa mimi ni mtu aina gani. Labda tu tusende mbali sana. Mimi nikwambie, mimi siko tayari kuolewa. Kwa sasa hivi na nahisi pia hata kwa baadaye. Machungu. Labda nikwambie kitu. Hata anayekwenda bafuni kuoga, basi ana, anadhumuni la kwa nini anaoga? Yaani dhumuni lake ni kwamba aoge, ajisafishe ili atoe uchafu aliyokuwa nao kama harufu na vitu vingine. Na mimi nataka kukuoa lengo langu tutengeneze familia mimi na wewe tushakuwa maawara muda mrefu lakini sisi tunakuwa tunahitaji baadaye tuwe na familia tuwe na watoto tuwe, tuwe na watoto ambao wako ndani ya ndoa. Na wewe nisikilize tatizo lako wewe ni maneno mengi. Hapo tu. Mbona ule mama Mwajuma na baba Mwajuma wana miaka mingapi? Na wamezaa mitoto kibao. Hawajaoana mbuse sisi tena ndo vizuri mimi hujanzalisha sina kitu chako chochote kile kwa ukijisikia kuoa nenda tu kawai sehemu nyingine mimi niache na maisha yangu ukinihitaji nitakuja lakini kuhusu mambo ya ndoa ilo futa kwa hiyo sisi tunaishi kwa kuangalia kina maisha ya mama Mwajuma sina maana hiyo ila nimekutolea tu mfano ndoa sio lazima umeelewa kwa nini mahusiano ya wewe mimi tuwe tuna mahusiano tu bila kuzaa Hapo situation umekuja umetoa mfano wa mama Mwajuma. Yaani mama Mwajuma mmoja wewe umemtolea mfano, umeacha kutoa mfano kwa rafiki zako watatu ambao mimi nawajua. Tunu yule wa Magomeni, Chiku na yule Vumi wa Chalinze. Tena pesa nimetoa mimi umenifuata umeniambia bwana unataka unataka sale kwa ajili ya harusi ya rafiki zako. Na wote nimekupa sale tatu tatu. Sale ya, ya kwenye kitchen party, sale ya kwenye harusi, sale ya kwenye ukumbi sijui. Lakini baada ya kuwatolea mfano watu watatu wa rafiki zako ambao wameolewa na wewe umesherekea lakini unakuta kutoa mfano kwa baba Mwajuma na Mwajuma ambao hata ukiwaona mazingira yao wenyewe yanachekesha. Ya mimi nadhani kifashuko kweli yani. Huyo Vumi, huyo nani? Wote kama unataka kuwao wakawao, ila kwangu mimi sitaki ndio. Umenielewa? Afu kuhusu mtoto ili sio galana na kuhusu. Kama ninavyobeba watoto wa shule na hapa aliyekea watoto. Umenielewa? Mimi siwezi kuzalia, siwezi kuolewa na yeye. Ukitaka tuendelee, ukitaka tuamini. Wana nataka unisaidie kidogo. Nimekaa nimetafakari sana jibu sijalipata. Hivi nini maana neno kiswa swali? Ah mzee wangu leo ah isee. Wewe ili neno umelipata wapi kwanza? Una tatizo la sisi wa Tanzania tulivyo. Nimekuuliza swali badala kunipa jibu unaniuliza swali. Na. Ni sasa. Bwana mwisho wangu. Kiswa swadu, kisikia kiswa swadu. Yaani kiswa swadu ni aina ya wanawake fulani hivi ambao wenyewe hawaelewiki eleweki. Nikisema hawaelewiki eleweki na maanaisha kuwa yani msichana huyu anaweza akashinda na dira moja hawa wasichana walivyo. Kuanzia asubuhi mpaka jioni 
na sio ni shida ili akatembea nalo hii kutoka hapa kwenda Kariako anatoka buguruni analekea Mbagala katoka Mbagala na ile ile dira analekea Chanika katoka Chanika anaikia Gungura moto na katika ile dira usizeni kama ndani anavaa kitu huyo ndani kumpe alafu cha ajabu na cha kushangaza hivi sio sababu alivyo wanawezekana wakavaa waka kama wako wawili yani unaweza kukuta mmoja akavaa kiatu cha mguu mwingine cha mwingine na mwingine akavaa kiatu cha mtu mwingine na wanatembea hata hawana shida yani hili aibu mshipa wa aibu kichwani kwao wewe umekatika alafu unaweza kukuta kabisa huyu kisosodo anaenda hospitali labda kuna mgonjwa anaenda kumuona njiani akakutana na kigoma baba safari hapo hiyo imekufa baada ya kwenda hospitali wanaenda na kile kigoma kama kigoma kinaenda bagala nao bagala kama kigoma hiki kitaenda kali ya koo nao wanaenda kali ya koo yani utakifata kilipo hasa wewe ufate mguso ombe wewe sio yaagizo hospitali amuelewani kabisa hata kidogo baadaye kabisa ndio atarudi na kama atawahi kurudi kwa sababu ya kwenda hospitali yani ya kwenda anaenda kuachukua bisoso adui zake safari na vijola tena hawa wana mavazi yao hivyo vidira sasa hivi ni kama fashion wenyewe wanavyo sare kabisa utakuta visoso adui hawa wamevaa vidira hivi visoso adui hawa wamevaa vidira hivi umu vina mipasuo wengine tena mpasuo huo sasa wanakuonesha karibu na sehemu ambayo yeye hajavaa kitu wamevipiga mpasuo huku wamepiga huku kama ndani wamevaa kitu wanataka kuonesha nguo ile baki lakini wanakaribia kuonesha sehemu ambayo nguo ameivaa ile wakati ndani hawajavaa kitu chochote alafu wakicheza mziki au kucheza ngoma zile wanajibidua chini chali wanayakata sio kama kajistiri ndani hajavaa kitu ndio anaenda kujionyesha sasa kwa mtazamo wa macho kiswaswadi unaweza kumtazama kumuona ni mwanamke wa ajabu pia au ni mdogo kiume kwa mfano nikimkadiria miaka 19 18 saba lakini baba kama utabahatika kumkamata hivi ukaingia na faraka eh baba unaweza usiamini na uswahili ni huwezi kutoka ukimpata kiswaswalu uswahili utoke yani vitu ambavyo atakupa wewe wengine hata mke wako hajakuwa na utoki sisi wengine tulizoea eh kukutana na wavisoswadu kwetu tunaita ndizi kisukari eh nakufa na utamu wetu <laughs> bosi wangu wewe usijaribu kwenda kuonja utaiacha nyumba yako <laughs> kwa hiyo hao ndio visoswadu mm mimi bwana ndani msichana ambaye tumeanza mahusiano muda mrefu kidogo ndio huyo msichana bwana mimi lengo langu ni kutaka kuwa mwanamke ambaye nitamuoa atakuwa mke wangu. Na nimefika hatua ya kumwambia. Lakini nimemwambia hizo habari anasema yeye hapana yuko tayari kwa ajili ya kuolewa. <laughs> uh, kwanza mimi ni kusifu kwa hatua ambayo umeifikia. Lakini pia unatakiwa umshukuru sana huyo mwanamke. Kwa sababu wamekuwa mkweli katika hilo. Unajua mwanamke akiwa mkweli inabidi umshukuru sana lakini mimi lengo langu la kuwa na yule mwanamke si kutaka kuchezeana sitaki mahusiano ya kuchezeana kwa sababu kwanza nikitazama umri wangu kwa hivi sasa uko tayari pia uwezo wa lao kidogo wa kuishi na mwanamke nao umeona sababu yani na kila kitu chokusababisha ni moyo na mimi siko kwa ajili ya kuchezeana naye na yeye ndio nilomlenga sasa ukiniambia tena unamshukuru una, una, una mwanamke kwa kuwa mkweli ah yangu yose kalawi hebu ngoja nikusaidie kitu kimoja unajua hao wanawake hao wanawake wana mambo mengi sana alafu mwanamke akifikia hatua mpaka anakwambia ukweli unajua kakuheshimu sana unajua yule mwanamke alikuwa na uwezo wa kudanganya lakini hebu fikiria kwa nini amekwambia ukweli kwamba hataki kuolewa na wewe. Unajua wanawake hawa au wanawake wana mambo mengi sana. Ana uwezo wa kudanganya, analikuwa na uwezo wa kuingia nawe katika ndoa alafu baadaye akakusumbua. Ungeanza sasa kuja ndugu yangu mimi, eh kuna ugovi, mara nipiki hii, mara nini natoka usiku, lakini kakwambia ukweli. Lakini pia 
lazima ujue kukataa kwake kuolewa na wewe kumekuepushia mambo mengi sana amekuepushia wewe lawama chuki ugomvi maneno maneno sasa hizi ungekuwa na mawazo ndio maana nakwambia umshukuru sana wewe mwanamke na ana sababu zake ili lazima ulijue hivi jose kuna kuna mlevi ambaye anakwenda baya anakunywa bia 15 kwa lengo la kutokulewa mimi naamini mlevi anakwenda sehemu kulewa akinywa bia 10 15 lazima atalewa na kama baya ina wakorofi atatoka na watu matusi watampiga ndio lengo sasa wewe unakaa eti kwenye mahusiano unakaa tuna mtu nini mnafanya mambo kibao nini na nini afu mwisho siku hakuna kuoana kalawi wewe ulitakaje ulitaka kudanganye ili baadaye ujute na umie katika nafsi yako ah yani ni hiyo wakati namtongoza angenikataa yani namtongoza kipindi kile naanza tu bwana hivi hivi na ulagai ulagai nimechanganya changanya maneno nikaingiza neno na kupenda katikati angeniambia bwana mimi sikutaki lakini tayari kashanipokea nishaka nani shamkubali nataka kutengeneza kitu afu yeye baadaye anakuja na ah busala inaweza kukusaidia siku zote busala inaweza kukusaidia lakini pia lazima ujue sio kila mahusiano mwisho wake lazima iwe ndoa mahusiano mengine yapo tu kwa sababu ya kulizishana tu ili siku ziende mimi nimekubali kweli si kila sio kila mahusiano yanaweza kaza ndoa sababu hiyo kama mahusiano kituo kinaitwa mahusiano lakini kituo cha dadara mwachungi mwenzangu hmm. ili bunge la bwana kanigeanga sasa Nikachizika na mahaba nayo mpa maana kila anamfanyia mwasimie ati kusema asante. Yaani kila na bebi asante, bebi asante. Kwanza banduki hapa. Yaani asubuhi mchana jioni upo hapa. Yaani mwanangu, yaani sio kwa asante zile. Nikachilo kwa fahamu wanawake yule. Choga yangu. Hey, kwanza na mimi nikwambia asante. Kwa kunipa hizo siri zako. Maana mtu mpaka anakuambia mambo yako ya ndani, unjue mbeshibana. Eh mwasi wangu, bila wote tisa, kumbe ulikumbuka kumpa mambo yetu kweli? Hasa <laughs> nauliza makofi polisi mwachuvi. Mie tena mwasimie, nisimpe. Nisubiri nini muda wote? Yaani hiyo ni kama ibada ya kumwamini wa dini fulani huko mama. Wacha we. Nakati jipo ili kutumike. Sasa je? Ha, sasa nisikize nikwambie. Nataka nikupe nataka mahutaki, shoga yangu. Uwapo faraga na mtu wako usisubiri eti aanze siju kufanya nini ndio utoe. Uwapo faraga toa bila kuombwa upo. Mm. Nipo nyonyo sina la kusema. Ah shoga yango. Nikutambulisha huyu rafiki yangu. Anaitwa Sabrina. Sabrina huyu mwasi, ni mdada mbaya, unataka kumuona. Ni huyu hapa. Sabrina nani mwasi? Huyu anaitwa Sabrina kama nilivyokuambia ni rafiki yangu. Kabla yeye udija na mafuko yako. <laughs> eh kabla ulije na mafriko huyu ni zaidi ya kiswaswadu nini ujasikia au niongeze hey. sauti hapo hapo nikustokeshe haya karibu shamba nisikie upo kwako hapa ndo kwa mwasi kama ulivyokuwa na nisikie uko mtaani kocha mimi ndo mwasi hapo umefika sasa karibu yani anytime muda wote tutakuja wenjo tuongezeni maujuzi maana umeniambia si zaidi ya kiswaswadu yani huyu ni zaidi ya sisi kama ni Wachumi. Ah, nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Lakini pia nikutake radhi tu kwa kusumbua. Kwa sababu pengine ulikuwa na kazi nyingi sana za kufanya, ulikuwa na mambo mengi sana, lakini kwa kuniheshimu umefika. Mimi nahitaji nikuulize mambo mawili matatu. Lakini yeye nitasimamia kidogo katika maisha yako. Ah, kwa nini katika maisha yako mwachumvi wewe uhitaji ndoa? Kwanza nimekuheshimu sana kuitikia wito wako. Alafu pili naomba utambue kitu kimoja na pia ukeke akilini na maisha yako yote kwa ujumla. Sio kila mahusiano yataishia kwenye ndoa. Na si kila ndoa yana mapenzi ya kweli. Wanaume mlio wengi sana ama walio wengi sana utumie ndoa kama ngao ya kigezo cha kumtaka mwanamke ilhali wakifika kwenye hiyo ndoa anakuwa na kigezo cha kufichia maovu yao ushafahamwe mimi sihitaji ndoa na sina lengo la kuolewa leo 
wala kesho na mimi mwili wangu vile vile hauko kindoa ndoa kiukweli anikwambie ila tu naomba mfikishie kalau ujumbe wake mwambie mwachumvi hataki ndoa na hana lengo la kuolewa na yeye na vile vile mwili wangu mimi upo kiburudani tu nitamburudisha mwanzo mwisho na sio kuolewa na yeye sio unanifahamu sio unanisikia vizuri wengine waolewe mimi pia niolewe nani atatoa burudani kwenye dunia hii eh ah machovi ngoja nikwambie kitu kwanza unajua si wanaume wote wako hivyo ambavyo wanasema na nikimtazama kalawi jinsi alivyo mwana wake inaonyesha zaidi anakupenda sana na yuko tayari kufanya lolote kwa sababu yako hebu msikilize yote nisikilize narudia tena siko kwa ajili ya ndoa nipo kwa ajili ya burudani mwanaume anataka mimi asiweke si malengo nataka ni muoe mwachungu burudani baba atapata yote ile anayohitaji hata yeye pia anaweza nikakupa mhm unashangaa nini kuna neno dogo ama la utoto linaloongea ama la kutisha narudia tena hata yeye pia anaweza nikakupa sio kalawi tu nimekwambia mimi sihitaji ndoa sio kalawi na mwanaume yote ule mimi sitaki kuolewa naye unielewi au wewe mtoto ah nimekuelewa eh basi sawa mimi nitazungumza naye tu nitazungumza hmm. naye ilikuwa ni hilo tu kwa kweli kweli kama umesema hivyo tutafikishia ujumbe Mke wangu, hiyo ndo salamu. Salamu isaidii. Kwa hiyo utaka mimi nikamuulize nani? Kama sio rafiki yako. Kwa sababu sasa hivi mke wangu umekuwa huambiliki. Umekuwa jeuri. Yaani nashindwa kukuelewa wewe mwanamke. Kwa hiyo kaona bora ukanizalilishe, si ndio? Mara mia ungetoka ukaenda kuieleza familia yangu. Kwa hiyo kwenda kumwambia rafiki yako nimekuzalilisha, si ndio? Ndio. Kwa hiyo uko unataka ugomvi wetu, matatizo yetu ya hapa nyumbani yote ni ya bebe ni apeleke nyumbani kwenu, si ndio? Ndio. Sasa hiyo ndio ilikuwa fedhia kubwa hapo. Mara mia kuliko yule ndiye anamhusu nini? Hiyo ni rafiki tu nataka kuwa rafiki yangu. Wewe unamtaka? Mimi. Sema kama unamtaka. Wewe mwanaume ungenita na kunieleza. Kwa hiyo umetoka hapa mgumu moja mgumu mbili kupaka kwa rafiki yangu. Umeshindwa kulitatua mwenye kama mwanaume? Afu mara mia nilikuwa nakili ungeenda kutafuta mwanaume mwenzako ndio kumuelezea. Unaenda kutoleza kitu kingi tu. Lakini si shughuli yako. Hata kama haihusi gani. Nimeona nikimweleza rafiki yako. Message itakuwa kwa hiyo umetatua umejizalilisha. Mimi. Ovyo. Tiangalie kwanza. Dori Kalawi. Leo mimi nataka nikutoe ukakasi uko katika macho yako. Kwa nini nakwambia hivyo? Nakwambia hivyo kwa sababu nimegundua wewe ni mwanaliaza mlemavu. Na katika hili kadri uwezi kupata ushindi. Kalawi mara nyingi umekuwa ukija. Nikikushauri vitu vingi sana. Tena sana. Na pia najua kile ambacho unakifikiria katika nafsi yako. Lakini kama hivyo ndivyo. Mimi nakwambia futa. Kama unafikiria kumuoa machumvi, sahau ndugu yangu. Yose. Nini yani kilichokupelekea mpaka wewe kaamua kuniambia maneno haya? Nakwambia hivyo kwa sababu siku hizi mbili tatu nilipata nafasi ya kuzungumza na machumvi. Na nikagundua kuwa msimamo wake yeye ayuko tayari kabisa kuolewa na mwanaume yeyote sio wewe tu yeyote yule ambaye atatokeza mbele yake 
na yupo kwako kwa sababu ya kuiridhisha nafsi yake basi lakini pia leo nataka nikwambie kitu unajua katika mahusiano au katika mapenzi sio kila mapenzi atima yake mwisho ufikia kwenye ndoa mengine upotea tu kama upepo na ndivyo ilivyo kwa machungu kwa hiyo kama unataka kwenda sawa na machungu basi inabidi ufuate matokeo yake lakini tofauti na hapo utagombana naye tu labda nikwambie kitu machungu ni msichana ambaye ninampenda umeona na ni msichana ambaye na malengo naye ingawa yeye si wa kwanza kuwa naye nimeshapata wanasichana wengine nyuma lakini machungu nimemweka kwa msichana ambaye nitamuoa na nitajenga naye familia hayo ndo malengo yangu na kama ningekuwa staki hayo basi ningeendelea kuwa na wasichana wale wale wa nyuma lakini hapana nimeachana na wale nimekuwa na yeye kwa ajili ya kujenga familia yangu unanielewa na kama ni hivyo tu kama ingekuwa ni nataka kujilizisha ningebaki na wale wa mwanzo ama ningeenda kwenye madanguo ningeenda ambiance ningeenda meda au ningeenda club masai ninge ningeenda club maisha wanawake wako kibao ambao leo ukienda kuwanunua ukienda ukitembea nao baada ya hapo hakuombe sukari ukuta naye baa umnuli pombe ukuta naye dada umlipi na uli kila mtu ana habari zake lakini nimempenda kwa chungi awe mwanamke ambaye mimi nitatengeneza naye maisha na future naye kalawi awali nimekwambia kuwa wewe ni mwanaliaza mlemavu katika hili uwezi kupata ushindi na kama unataka kuyafata matakwa yako basi jua kabisa utagombana naye mwachovu kabisa kabisa utagombana naye labda nikuulize labda tu nikuulize bora maumivu uliokuwa nayo kwa sasa au upate maumivu zaidi ya haya unajua kwanza katika hili swala la walemavu walemavu jua na mbio zao labda hizi zinaweza kwa mbio zetu za walemavu watu kwa sababu mtu mwenye akili ya design naye pia mlemavu shenelewa lakini ninachotaka kukwambia jose mtu anapopanda mat, anapopanda matembele nyumbani kwake kwenye kibustani chake mategemeo yake kwamba matembele atakapokuwa atachuma atakoroga ata, ata, atapika atakula na ugali mshaelewa lakini hakuna mtu anayepanda matembele yake afaka mtukua mtu mwenye mbuzi akamwambia bwana mbuzi wako waje kula matembele hapa ina maana gani na maana unampandia mtu unampandia mtu mbuzi wake waje kula majani yale mimi sababu ya kuwa na mwachumvi ni kutaka kumuoa siko kwa ajili ya, ya kufurahishana sasa mimi nakwambia jose mimi ndo maana nimegundua kuna watu wanaroga wanawake Mtu anakwenda kwa mganga na mloga mwanamke, mwanamke anakuwa mjinga, anaishi naye hata zaidi ya miaka 15. Mpaka mwanamke akija kistuka, tayari washaza watoto hata watatu wanne na malengo yake mtu yamefika. Mimi siwezi kukubali eti yule yule msichana mimi niwe ni, 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 nimekaa naye tu muda wote afu nisimuoe. Mimi akia Mungu nakwambia. Mimi nakwenda kwenye nguvu za giza. Yule nitamwendea mkende lindi au Morogoro Kolero. Akia Mungu. Ngoja ngoja nikwambie, ngoja nikwambie. Siku zote busara inasaidia sana na mwenye hekima huwa na akiba ya maarifa wewe uzijui akili za wanawake mwanamke akiamua lake basi analifuata hilo tu hata ufanye nini akisema hakutaki ni hakutaki tu akisema yamekwisha ni yamekwisha tu hata haiweji nikushauri tu kama unataka kuendelea kuwa na amani kubaliana na matokeo ya macho. Nashukuru na nimefurahi sana. Lakini kitu nataka tuongee. Hivi kuhusu mahaba? Mahaba? Mahaba ndo ni Eva Afkan. Mimi mahaba najua ni yale ambayo ikifika sana ni usiku nafanya na mume wangu. Nikimaliza tukimaliza hapo tunalala mimi ndo najua mahaba hayo. Kuna mahaba mengine zaidi hayo. Ndio, hebu acha kunichekesha. Mahaba sio ya kitandani mama. Kuna zaidi ya mapenzi. Ili unaposikia mahaba kuna mahaba na mahabu. Mama, yule mwanangu Kiswahili Mwanamume anataka mahaba. Mwanamume anataka mwanadamu. Mwanamume anataka zaidi ya kitanga. Zaidi ya maneno. Mwanamke lazima umpeti peti bwana mpaka anajisikia. Unajua hivyo? 
Nita sele ni nuna tuzungumzi ya. Ebe sikuweleka sa. Hapa kazi ni nae. Dori, na atamane ni chukue fimbo ni kutandike ili mielewe. Kuna watu wanalilia ndoa, kuna watu wanatafuta wanaume kukanao ndani. Alafu kuna pata bati unaichezea. Unanimbia ujuma haba kweli wewe. Lafiki yangu, emu achana na yo mambo ya kiswahili. Maaba, siji manini, siji manini. Achana na yo mambo, emu tuendele na mambo mingini. Kia wana buwange la buwana. Unajua na ishua kini nafana kazi gani? Kwanyo na niuliza hivu? Aumla, na itaji tu kujua. Kukua metaka kujua nda kuambia. Chakwanza, misi na alaka kutaka kuyajua yote kwa sasa. Kwa sabu inachuameni kwamba, alaka alaka inabalaka. Neza nkaanza kumuliza hivu, afupia nika mchukiza, nika mkela, mwisho siku wakaundoka mule. Na kati nachuameni kwamba, amekuja kwangu kuitaji faraja na kuondoa vikozo vidogo vidogo. Kwa sioni kama kuna aja ya kuitaji ayo mingine yote. Sasa wewe unajua mta na niyageni na ilahali mekutana ini ya mda mda mrefu sana kwa kumkutana. Unajua na niyageni na ayo mbaki usijua yote. Sabrina, watakua ujue kwamba mwanaume ya pomfasa mwanamuke kuitaji faraja ili kutuliza mwanaume wake. Kwa sababu uwezi kujure na matatizo gani, kwa hivyo huna budi kumpatia faraja. Kwa sababu unajujua kwa mba wengine wakua na matatizo, huwa wanatumia njia hiyo kuenda sujuu kulewa, sujuu kufanyaje. Kwa hivyo mapenzi peke yake, ndo surisho la yote. Ha, minakura ya, nana umekua mana. Tio nakua, mendo nakukuza wewe. Mwazi. Nashukuru kwanza kwa hiyo. Istoshe, mi nitaji faraja kutoka kwa haku. Na, itakabu mpendeza minyezi mungu, basi uje kuwa mki wangu wa ndoa. Mwanjua nini? Suwa wa ndoa, nipu kwenye miwewe wa na waki uwingi sana. Lakini wewe huna aja kutoka kwa mtangazi ya ndoa mimi. Kwa sababu mkua huna azamila hiyo. Yani kikuangana na jua kabisa unangangani. Kuna haja kutoka kwanza kumukosea mungu wako, kutoka kumbia uo. Kisa mini wekuliza swali kama hiyo. Kwa hiyo tutuko kuungea, yani kuwa mkua hitu kwa mku. Mi na chua mini kwa mpenzi ni burudani. Kwa hivyo, mini kuna wewe kwa jile kujibulisha tunasigi ngini ya mungu. Kwa siyo ni sababu ya kutoka wiku mtangazia ndoa. Sawa mungu waki kama mungu alishia andika, Nisha le kitoke ya minipo, nipo tayari kabisa kwa mkiarari wewe. Kwa hiyo mwasi, unachutaka kuniambia. Kwa hiyo, hautaki ni mwe ni kuwa, ndia. Mwe nipo tayari kwa mkiarari wewe. Nasi mingi ya kini, nisi njependa wewe uwanze kuongea uongo. Iti kwa sababu tu mimi ni meza kukuliza za mila wewe kutaka kuwa na mimi. Nisi pendi mtu mwongo. Kwa hiyo, uli mijua jika na mimi ni mwongo. Niki kungea tunajua na niongo pea. Kwa sijari chana na awe, ila nachutaka ujio kwa mamumi na kupenda, manipo na wewe kwa jina kujibulogisha. Kwa mamumi ya ndoa chana na awe. Niko chari kwa mkeo, lakini nisinge penda uwanze kutumia hiyo fursa kwa nza kunyongo fea. Misi pendi ya mungu, ya nisitake kwa mbifu. Ah, ok. Mekwelewa. Chao. Wale jamaa vipo, washa kriya. Ah, ya, maklia toka jana, kila kitu ni dhani kilienda sawa. Ok, ni ulewe siku sawa. Kivipi tena mwuzi? Madhani kwambia kitu kimoja. Unajua, kuna binti mmoja. Nimejaribu kumuaprochi sawa, kitubu katika mausiano. Kini kuna kitu kimoja kimi nishangaza sana. Nimijagu kumweleza kuwa naitaji yawe mkiwa angu. Lakini ya mikataa kato kato. Yose, uwezi kuwamini. Na ndomana ni kuambia siku sara wale. Mwese. 
Ah. Umesema unataka awe mkeo. Mkeo kivipi? Umweke ndani au sijapoelewa vizuri? Jose, maana ya mke unaelewa? Sasa kwa nini unakuwa na maswali tena mengine? Ah, okay. Nimekuelewa si kama sijakuelewa. Ila ninachofahamu kuwa wesi wangu una mke. Ni kweli na mke. Na ndio maana sikutaka wewe kukueleza hili swala japo kwa ni mtu wangu wa karibu sana. Ungefikia wakati basi ningekufahamisha lakini kwa hili nibidi nikushirikishe wewe. Ah, uh, kwanza nashukuru kwa kuweza kunishirikisha katika hilo. Ila pili ni kumbe pole kwa kile ambacho kimetokea. Cha tatu kikubwa zaidi unatakiwa mshukuru sana wewe mwanamke kwa sababu ameweza kuwa mkweli kwako. Na amekuwa mkweli katika hilo kwa sababu anakupenda. Unajua angekuwa na uwezo kukudanganya. Lakini kwa sababu anakupenda ndio maana amekwambia ukweli. Alafu kingine la ambacho kijui ili neno ndoa kwa wanawake ni asili sana ya kisaikolojia kwa sasa. Na halina thamani tena tofauti na miaka ya nyuma. Unajua miaka ya nyuma neno ndoa lilikuwa na thamani kubwa sana. Na hii thamani imevunjwa na sisi wanaume. Kwa sababu gani? Kipindi cha nyuma wanawake wengi walikuwa wanalilia ndoa. Ndoa matarajio yao na mitazamo yao ilikuwa huko. Lakini sisi tulizitumia zile nafasi kuharibia ndoto zao na malengo yao katika maisha ambao wao walikuwa wameyapanga. Kwa mfano, unaweza ukamkuta mwanamke yeye alikuwa ni bikra kabisa, hajawahi kuingiliwa na mwanaume hata mmoja. Anatokea mwanaume anakuja kumtangazia ndoa na mwambie mimi nakupenda nitakuoa, mwanamke anakubali. Anakuja kusema nitaitoa bikra yangu nikiwa katika maisha ya ndoa au huyu anayetoa bikra yangu anakuja kuniua baadaye. Lakini baada ya mwanamke mwanaume yule kukutana naye kimahusiano akaja akamwingilia yule mwanamke baadaye kila kitu kinaharibika kinaanza namba dharau kebei maneno maneno chuki alafu cha kushangaza namuumiza sana yule mwanamke tena namuumiza kwa kumuonesha mwanamke mwingine ambaye alianzisha naye mahusiano na wakati mwingine anampa mpaka simu yule mwanamke. Na bebu ungea naye yule kipindi. Anamuumiza. Kwa hiyo vile vidonda tusizani kama vinafutika haraka, vile vinakaa katika nafsi zao. Na hiki ndicho kimefuta kabisa taswira ya neno ndoa kwenye maisha ya wanawake. Na ndio maana wengi wako aftamani. Ni heri ni mpate mwanaume mwenye pesa nikazitumia pesa zake hata siku ikatokea akaja ku kukutana na mimi pote ile pote mimi na ndoka zangu na yeye ndoka zake lakini ukija kumwambia tu neno ndoa mnaweza mkagombana kwa hiyo mimi ninachoshauri tu bosi wangu kitu kimoja unachotakiwa kufanya kwa wewe mwanamke kwa sasa ni kumfanyia tu kama surprise bado unachelewa mfanyie surprise ili nenda kwenye matendo ili ashangae jua kwamba hili nalo linafanyika ni jambo la kweli liko serious lakini ukimwambia mwanzo kumbe basta alikuwa na dhamira ya kunioa jamani ila mimi nimwambia sitaki kwa sababu ninachoamini ndoa utawaliwa na vitendo na wala sio maneno kwa anataja kwanza kujinadi kutoa sera kama mwanasiasa kama ikishaandikwa sawa mimi ni porazi kwa mkewe lakini asianze kuongea maneno mengi mpaka anakela sasa mwasi wewe unachoogopa ni nini? Ni hiyo ndoa au kuna kitu unakiogopa? Kwa sababu mkaka watu anajiweza tu. Yaani anaweza kukusaidia wewe na familia yako. Na sio kama anaweza wewe na kusaidia. Unaona? Wewe unachofia ni nini? Cha muhimu ni kumkubalia mwasi utoke haya maisha kigeto geto mpaka lini mpenzi. Eh? Hebu olewa. Em jaribu mimi sasa naolewa. Utatoa burudani mpaka lini? Unaongea ni kweli mwenzangu. Lakini kumbuka mimi nipo nayo kwenye mahusiano kwa ajili ya kumpa anachokiza kae, kwa ajili ya kujiburudisha na yeye. Kwa sababu ninachoamini kwamba huko alipotoka huko kuna huduma ambazo amezikosa na anazihitaji kwangu. Mimi sijampendea pesa yule. Rafiki nyingine. Unajua kuna wanawake wanajifanya wana 
wanaweza sana wana ume zao unajua eti ndio na kingine bwana yani ndio maana hata yule bwana anangangania anataka mpaka kunyoa ndio na kingine sio vipi eti mtu unakuta mwanamke yupo kwenye mahusiano na mwanaume afu mshwa siku mvivu kutoa yani mpaka eti sibi aombwe alazimishwe ndo atoe na kati kitu simple tu shoga yangu toa ndio na kingine sio vipi yani mpaka waombwe eti ndo atoe Hey, sasa tena upo kwenye ndoa yako kabisa. Wewe mwanamke wake anaonekana upo kwenye ndoa. Ndio hivyo. Afu hapo hapo sasa unakuta na moyo wivu ile mwanaume. Na kati yake yote muhimu. Kikaa sio nafiki ni. Eh, mwanangu wewe acha. Mimi nimekuelewa ila kwa wale vichwa maji haiwezi kuelewa hata kidogo. Wanahitaji elimu sana ili wakuelewe. Ndio hivyo mwanangu na wake wengine nao sometimes inabidi wajiongeze sio na kuupuka kuupuka tu. Afu mshwa siku naweza kumuonea wivu. Oh baby si nini hata ya usiani na. Mimi nipo kwa ajili ya burudani lakini siku unasema sasa hivi sasa nataka niolewe. Yaani wewe mwanaume wangu nitampa. Mpaka <laughs> na hayo bwana ndio. Sasa ndio hivyo unakuta mwanaume mwingine anamhitaji mwanamke. Sawa so, unakuta kuna vitu anavihitaji lakini mwanamke naye anataka kumfariji mume. Eh. Afu unakuta hapo hapo anamuonea wivu mmewe. Sasa kama sio nafiki wewe kitu gani? Eh. Yote. Hivi kwa nini wanaume ama wanawake ambao wako ndani ya ndoa ufikie hatua kuacha mapenzi ya ndani ya ndoa na kuchepuka? Ah, <laughs> uh, safi. Ah, uh, kwanza mimi nikwambie tu. Tunapolizungumzia swala la mapenzi, swala la mapenzi ni pana sana. Na tukianza kulichambua nadhani hapa tutamaliza. Ila ni kueleze tu kwa ufupi Siku zote kwanza ukimwona mwanaume au mwanamke anajihusisha katika swala hili. Huwa na malengo yake ya siri. Baada ya dhahiri. Ila kuzungumzia lengo la siri ni lengo ambalo wewe ulifahamu. Wala mimi sifahamu. Bali nalifahamu ni yule mlengo ambao anataka kujiingiza katika mahusiano yake. Otherwise tuna kitu anakitaka kupitia ile mahusiano rahisi atakipata. Sijui umeelewa vizuri. Na pili ni lengo la dhahiri. Lengo na nadhani ni ile lengo ambalo linaonekana. Kwa mfano, kuoa mtu kumtambulisha msichana wake mbele ya macho wa watu. Sawa, so, yani mbele ya macho wa watu inamaanisha kwa marafiki zake, kwa ndugu. Yaani yale ndio malengo ya dhahiri ambayo yanaonekana. Yasiri ni yale ambayo wewe uyafahamu wala yule ambaye yuko katika ile mahusiano naye hayafahamu. Inawezekana mwanaume akawa anataka pesa kwa mwanamke. Sijumi ndio vizuri. Lakini akatumia mahusiano kama sababu au kama chanzo cha kuzipata zile pesa. Iko hivyo. Sasa hapo unajua Jose nimekuelewa. Ina maana huu hawala huu watu ambao wanafanya malengo yao mwisho siku ni kuoana. Kwa hiyo mtu akishafika hatua sasa ya kutano mishafika katika ndoa ameshaoana na kila mtu anaanza kuonyesha kwa kuchake. Sawa. Kabisa na unasema wala ukosei. Unajua baada ya mtu mwanamke au mwanamume kuingia katika ndoa hapa ndipo tabia zinapoanza kufunga. Kipi ni kinaanza? Juhudi. Chuki zinaanza. Tabia halisia ya mtu sasa ndio inapoanza kutokea hapa. Kuna kitu kimoja cha kijinga sana. Iko katika kiko katika pande mbili. Kuna watu fulani walishawahi kusema katika mapenzi kuna kula na kula. Usini uko vibaya. Mwanamke umfata mwanaume mwenye pesa ili kupata pesa zake. Mwanaume hutumia nafasi ya kutoa pesa ili kupata penzi la mwanamke. Kwa hiyo hapa kila mtu anacheza na akili ya mwanzani. Kwa hiyo inawezekana mwanamke akatumia akili nyingi sana akafanikiwa kuzipata pesa bila yeye kutumiwa. Lakini pia inawezekana mwanaume akatumia akili nyingi sana kwa kutoa pesa zake. Baada ya muda akafanikiwa kumtumia mwanamke. Na ndio maana kuna wakati wanaume husema hivi. Wakati anatoa pesa akuwa katika mahusiano maana yake alikuwa anayonunua mapenzi. Kama alikuwa anapenda na kweli maana yake yale kila kitu kingekuwa bure. Mimi nakulipa. Ndio nakuja kukutana na wewe kimahusiano. 
kila nikija kukutana naye lazima nikupea. Maana yake nakununua kwa gharama kubwa sana kuliko wale ambao wanajuta baba. Pengine wangeenda kule. Wangekutana na mapenzi kwa gharama, wangepata mapenzi kwa gharama nafuu. Na maanisha nini? Inawezekana wakienda utakutana na 2000. Elfu tatu. Lakini akija kwako anatoa 1000, 2000. Ukija kupima mizani utagundua kwamba hapa kuna mapenzi. Hizi husababisha mwanamke au mwanaume kuanza kuwa na michepuko. Na wakati mwingine ya mambo husababishwa na udini. Ikisema udini na maanisha nini? Inawezekana wewe ukao umemua mwanamke, ukao uko katika mahusiano na mwanamke wa Kristo. Wewe ni Muislamu. Mkao umeenda tu vizuri. Lakini mwisho ikatokea sababu kwa sababu ya wewe Muislamu yeye ni Mkristo akakuacha kwa sababu ya udini akaenda kuolewa na Mkristo mzake na sio yeye peke yake wanaoliunga mkono hivi hata familia pia inaweza ikawa inachangia kwa namna moja au nyingine inachangia vipi huwa anaweza kumwambia bwana kama utaweza kuolewa na wewe Muislamu sisi tuweza kuunga mkono na kufanya kazi yako hivyo na inaweza kutokea pia mwanamke akawa yuko na na na, na mwanaume Mkristo akaambia na ndugu zake kama uko na huyo sisi tuweze kufunga mkono mwanamke sasa anajikuta na lazimisho akuchukie wewe ili mali tu familia ifly mwanamke analazimika kuwa na lile akikutana na wewe akwambie lolote anakutazama lakini moyo wake anajua kabisa kuna kitu anacho inawezekana akawa anaumia anashindwa kukwambia ila anajua tu kwamba hawezi kuona wewe. Kwa hiyo namlazimu sasa mtafute mtu mwingine ambaye ni wadini yake ili familia yake fly. Hapa unatokea mchepuko. 